Sintiendo que es un momento de compartir y colaborar, se ha creado el canal de YouTube NUM Expansión. Y viviendo desde el aprendizaje de lo que se observa y con la coherencia de transmitir desde donde se transmite, se mantiene y se alimenta el espíritu de la conciencia de que la expansión de uno colabora en la de todos. Y por ello, compartiendo con compañeros, sean más o menos conocidos, elevar la vibración y colaborar transmitiendo. Siempre con, desde y por la sencillez del espíritu, en la cual hay amor por colaborar, expandir y unificar. Ojalá sintáis el origen del transmitir y recordar conectar con vuestra versión expandida. Expansión, el canal de la expansión consciencial. Presenta, en el programa de ahora, Los anuncios aquí presentes son colaborativos, tienen un sentido en su sector, en su área y en su ámbito. Llegar a ser hermoso no toma ningún tiempo. No es la belleza de la piel. Es esa belleza que exalta la verdad. Puede ser bello al no guardar ningún pensamiento en tu mente. Mantener el pensamiento en tu mente te hace feo, no es hermoso. Cuando no hay pensamiento, la luz interior brilla a través de los poros, haciendo que tú y todo el mundo sean hermosos. Cuando Buda alcanzó la libertad, se volvió tan hermoso, incluso físicamente. Hola a todos, bienvenidos al canal NUNG Expansión, el canal de la expansión consciencial. En el programa de Ahora nos acompaña Jocelyn Arellano, autora de libros como Encuentro con nuestro ser y Una puerta hacia la luz, conferenciante y lleva más de 30 años en un camino de autoconocimiento y meditación. Imparte cursos de meditación en cárceles, escuelas, centros. Imparte conferencias sobre el tema de la muerte y la vida después de esta, y autora de múltiples artículos sobre temas espirituales. Ha sido una ávida lectora de temas sobre el desarrollo de la conciencia y sobre nuestro propósito en la vida y en la muerte. Hoy en día, además de compartir el proceso de autoconocimiento, se dedica a enseñar sobre lo que sucede después de morir y qué relación tiene nuestra vida y nuestra manera de pensar en lo que sucede al llegar del otro lado. Es su deseo compartir su camino con aquellos a quienes les resuene. Hola Jocelyn, bienvenida al canal Nunca Expansión. Qué rico, me da, qué gusto me da conocerte Nunca ¿no? y estar aquí con tu auditorio, gracias. <risa> bueno, una alegría compartir, estamos en contacto desde hace un tiempo que me puse en contacto contigo. Eh... Vamos, me, me cuesta que estás muy ocupada y haciendo muchas cosas que 
aprovecho para darte las gracias por, por lo que haces, pero también gracias por ahora sí eh, concretar, también gracias a, al compañero Ricardo de tu equipo con quien se ha gestionado y bueno, ya estás aquí, ya estamos compartiendo, así que muchas gracias también. Gracias a ti, no, que ya he leído partes de tu libro, muy profundo, o sea que vamos con esta entrevista que me da mucha, mucha, mucha curiosidad, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a ver, vamos a ver. <risa> el, el, la presentación que iba a leer es bastante extensa, la hemos acortado porque así me lo has comentado y entonces también te voy a pedir que vamos a hablar de tu trayectoria y de cómo colaboras, que insisto, llevas muchos años colaborando y además de haber leído mucho, eh, has tenido muchas prácticas y todas ellas interesantes y vamos a profundizar. Pero antes de profundizar en ello, y en tu canal de YouTube, que aquí abajo podéis ver sus redes sociales y todos los vídeos que tiene y, y las, los vídeos que hace para colaborar, aparte de encuentros y demás, pero antes de todo ello me nace preguntarte ¿cómo fue tu darte cuenta? Tu darte cuenta de que eres más de lo que se ve, que eres más que un cuerpo, que eres más de lo que has estudiado y que en verdad estás conectada con lo divino. Wow, ¡Qué linda pregunta! Bueno, no sé si darme cuenta de mi conexión con lo divino, eso yo creo que eso ha sido más reciente. Mm. Lo que hizo que me despertara o que buscara profundamente más, porque puedo, voy a, puedo llegar a lo divino, pero fue en realidad siempre fui inquieta y con mucha curiosidad de, de qué se trataba esta, esto, esto de estar vivo. En realidad, muy joven, hubieron, hubo un libro que me despertó, por decirlo así, no aún a mi divinidad, no, no tan consciente de mi divinidad, pero sí ya ahí dije, uy, hay algo más, que fue el libro de Germán Hess de Siddhartha, que mucha gente, espero que lo hayan leído, y si no, los que lo han leído, y si no, les recomiendo que lean Siddhartha de Germán Hess, premio, premio Nobel de Literatura, él ganó, además con esa novela ganó, Sí, un, un gran premio, pero bueno, ese libro, me, me, la historia de, de Siddhartha me hizo, eso me choqueó, me dije, wow, hay algo más y yo quiero entender de qué se trata ese algo más. O sea, yo soy algo más que lo que veo y yo quiero entender. Pero eso fue muy joven y luego la vida pues te va llevando y vas, estás estudiando y luego tienes novios y luego trabajas y luego, y luego, y luego te casas y luego, en fin. <risa> Y, y, no, y otra cosa, me acuerdo que me marcó, porque cuando estaba en la universidad, tuve un novio, pero yo tenía 18 años, y esa, esa relación duró como un año, año y medio, y me acuerdo que él, él se fue, él me dejó, y me acuerdo que cuando se fue, yo estaba destrozada, bueno, tenía 19 años, mm. pero me acuerdo una cosa que él... yo estaba estudiando en los Estados Unidos, y, él, y dormía en un dormitorio, y el que... El que cuidaba el edificio, no era el portero, porque ahí no había un portero, pero bueno, el que lo cuidaba, él, yo no sé, no me acuerdo, éramos amigos, y me acuerdo que le conté que había, que esta persona habíamos terminado y que me había dejado, y entonces él me escribió en un papelito, todavía lo tengo en mi closet, el papelito, me, me puso en inglés, me puso, eh, Dios es más grande que cualquier problema que puedas tener. Y yo tenía 19 años y dije, wow. No sé por qué eso de que Dios es más grande que cualquier problema que puedas tener, a mí algo me llegó profundamente y me acuerdo, yo estaba en Boston, y yo me acuerdo que empecé como a buscar a Dios, pero no sabía bien cómo, no, no, no tenía las herramientas. Sí, yo había nacido en una familia católica y de hecho lo, lo, lo intenté buscar en esos momentos en misa o en la iglesia, mm. pero no fue, no, no o, en fin, o no llegué al lugar adecuado o con las personas adecuadas, pero no nada. Pero ahí me acuerdo que hubo una gran, un gran llamado en mí, dije, uy, aquí hay algo que yo no entiendo, pero que hay. Y nada, esos son dos despertares pequeñitos. Y luego ya me caso a los 25 y ese matrimonio no fue bueno, nada bueno, para ninguno de los dos. Y entonces lo bueno de eso fue que eso muy pronto, o sea, los 
pues, pues me casé a los 25, a los 26, yo ya empecé, dije, ¿qué es esto? Tiene que haber algo más, porque tiene que haber algo más. <risa> porque si esto no funciona y lo que me dijeron que tenía que ser no me está funcionando a mí, pues este... Y entonces ahí empecé a buscar profundamente. Y ahí empezó mi recorrido, porque ahí empecé a los 27, ya con un curso de Gurdjieff. ¿Has oído hablar? ¿Sabes quién es Gurdjieff? Sí, no he leído, pero sí. Un maestro, un maestro que, bueno, su enseñanza está resumida en lo que él llama el cuarto camino, y ahí a los 27 años entendí, por, me acuerdo en la primera clase, me hablaron de mi ser, de mi divinidad, y de que la manera de entrar en contacto con tu esencia era haciendo un trabajo mental y emocional, es decir, un trabajo personal con pensamientos y emociones para poder entrar en contacto a fondo con quien éramos. Y no sé cómo me lo dijeron, pero sí sé que yo me acuerdo que lo, así como a los 15 leí Siddhartha, a los 18 dije, algo, algo hay, a los 27 dije, no, esto es lo que estaba buscando toda mi vida, lo que pasa es que no me lo habían puesto de tal forma que yo captara, entonces entendí que había algo divino en mí, pero que había que como limpiar capas, o, o sea, un poco más de autoconocimiento, y ahí es donde empezó realmente mi trabajo de auto, perdón, ¿eh? es que me están, me están despidiendo de mí, este, mi trabajo de autoconocimiento a través de este eh, curso que duró dos años de trabajo mental y emocional. Y al poco tiempo de eso, a los 29, yo ya estaba muy metida en este, en este trabajo. Yo seguía casada, tuve dos hijos, pero lo que me sostenía era este trabajo constante de entender qué me separaba de mi esencia. No, nada nos separa de nuestra esencia, ¿verdad? No, nada. Sí. Somos uno con lo que somos. Pero es decir... Sí, la percepción. ¿Cómo es que se me olvida? ¿Qué, qué es lo que hace que, que se me olvide este contacto, no? Y eso es, evidentemente, todo el tema mental y emocional. Y, y nada, y luego a los 29 una tía me dice, no, 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 yo sí, tú lo que tienes que hacer ya es aprender a meditar, que te va a ayudar mucho. Yo ya ahí ya estaba a punto de separarme. Y entonces me separé a los 30. Y entonces, cuando me separo, hubo una vacación ahí que mis hijos fueron con su papá. Y entonces ahí, eh, gracias a mi tía, investigué de un sitio donde ella iba a, y, y fue, me fui cinco días a hacer mi primer retiro de silencio, de meditación. Esto era en el norte de Nueva York, con una asociación que se llamaba Contemplative Outreach, que era, en realidad estaba basado, el retiro que hice, hice muchos durante dos años con esas personas, estaba basado en la contemplación cristiana, Santa Teresa y San Juan. Básicamente la contemplación cristiana, como yo la entendí, como yo la entiendo, porque eh, eh, es, no, no, no hay más que hacer espacio para que Dios se manifieste, ¿no? o sea, para que tu luz se muestre, tu ser, tu ser se muestre. Lo que hay que hacer es limpiar, eh, dejarte que se manifieste. Y, y bueno, y es esa, la contemplación cristiana es estar en contacto con tu esencia, con Dios. Mm. Y bueno, así empecé y luego a los... Tomé mucho, hice, cada vez que yo tenía vacaciones de hijos, eh, yo me iba a un retiro. Porque una de las cosas buenas que descubrí con el divorcio es que tienes vacaciones de hijos. Ah, mira, que antes no lo sabías. Claro, porque los hijos van con el papá. Entonces, cuando iban con el papá, yo aprovechaba y eso, eso me dio mucha libertad, la verdad. Lo cual, a la cual aprecié mucho en, eso, en esa época. Y entonces nada, así empecé con la meditación y al poco tiempo eh, este tipo de meditación de la, basado en la contemplación cristiana le empecé a dar clases de eso en México, empecé uh -huh. con eso, muy pronto mientras yo seguía. Pero luego después de un tiempo, un, unos cuantos años, eh, vamos a decir que dejé, como, dejé la sombrilla cristiana, digamos, uh -huh. y me metí un poco más Empecé a hacer una serie de retiros que duraron bastantes años también, en un lugar también en el norte de Nueva York, pero era más, era menos, no, no estaba basado en ninguna religión, sino era simplemente una autoobservación constante y, con, y constantemente preguntándote quién soy. 
y una autoobservación de observar pensamientos que surgen, que desaparecen, observar las emociones que surgen y desaparecen, aprender a relacionarte con las historias y las emociones, relacionarte desde un lugar de mayor ecuanimidad, no que lo haya logrado muy bien, eh, pero este, porque esto es un camino de toda la vida, ¿verdad, no? El, 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 el manifestar la esencia, y es decir, el no reaccionar en automático a nuestra manera de pensar y de sentir, para que si yo no reacciono en automático, la luz que soy pueda actuar y manifestarse, no contaminada con mis patrones mentales y emocionales, eso es un proceso de una vida entera, por lo menos eso es lo que yo he notado, porque al día de hoy sigo con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo, y, a veces, y me sigo enganchando, y a veces menos, y a veces más. Pero bueno, el contacto, el, lo de la divinidad, yo creo que fue cuando empecé con lo de Gurdjieff, en el sentido de que, y sobre todo ya cuando empecé a meditar, ya la meditación te da, es una práctica que, en donde tú estás... Eh, eh, practicando, digo, a ti no te lo tengo que decir, lo estoy diciendo al público en general, donde sí, tú, sí, te escucho. Eh, donde tú, por lo menos yo, practicas la autoobservación o la observación constante de lo que surge en este cuerpo-mente y cómo todo lo que surge desaparece, incluyendo los sonidos, las sensaciones, los olores, los pensamientos, las emociones, y empiezas a darte cuenta que hay algo en ti que nunca cambia que nunca cambia y es desde donde surge todo, hay algo que nunca cambia y entonces poco a poco vas aprendiendo a poder regresar más a ese espacio interior, llámese presencia, conciencia, ser, vas aprendiendo y vas aprendiendo a regresar a ese espacio, pero en medio también del ruido, no es así, el ruido no se para nunca, bueno, ha sido mi experiencia, el ruido no se para nunca, es decir, siguen, por supuesto que las historias siguen surgiendo y las emociones, pero vas aprendiendo que en medio de ese dolor o en medio de esa impaciencia, en medio de esa vulnerabilidad, también está el espacio divino que puedes contactar. Y esto lo empiezas a notar, en mi caso particular, la verdad, ha sido con la práctica de meditación. Uh -huh. eh, entonces, que yo tengo la suerte de que también muy joven, eh, a los 30 empiezo a meditar, pero a los 33 conocí a una queridísima maestra, gran amiga mía, Carmen de Saibe, que es una, para mi gusto, una gran psíquica mexicana, y digo gran porque es una psíquica muy seria, y que siempre digo que, con, que tiene grandes do, dosis de escepticismo, que no se cree todo lo que recibe, entonces siempre... Siempre, dice, siempre lo está filtrando, bueno, ¿esto nos checa o no nos checa? ¿Me late o no me late? ¿no? Porque es, ser psíquico es, no es fácil, yo no sé si tú eres medio, ¿no? pero por lo que he visto con Carmen no es fácil porque realmente no siempre sabes de dónde está viniendo la información y claro que tienes que tener desarrollada la capacidad de captar si viene de una frecuencia alta, ¿verdad? Porque entonces lo que surge, lo que viene viene de, del amor, digamos, uh -huh. o si viene una frecuencia baja. Pero, ¿qué pasa? Pero es igual con nosotros, no importa el grado de mediunidad que tengamos cada uno de nosotros, porque todos tenemos un grado de psiquismo, de mediunidad. Si no hay que estar muy alerta siempre, tú tienes que mantener una frecuencia alta, y, y cuando digo alta, una frecuencia alta quiere decir que tú, una frecuencia alta, ¿cómo se, cómo, ¿qué quiere decir una frecuencia alta? Una frecuencia alta, desde mi punto de vista, es cuando tú estás atento a los pensamientos que surgen en tu mente y, y, o, o, también, y, o las emociones y a no creerte o engancharte claro. con todo lo que surge en ti que viene del miedo. Porque cuando le creemos a todas nuestras historias basadas en el miedo, basadas en en una baja autoestima, basadas en el deseo de controlar, basados en el deseo de reconocimiento, basado en el deseo de obtener la seguridad en lo externo, eh, basado en la culpa, en fin. Entonces, lo que yo emano, mi frecuencia es baja, cuando yo estoy enganchada a toda clase de creencias eh, limitadas, basadas en, si sí, ya dije que el miedo, pero es que hay que entender que... El miedo viene de la creencia en que estoy separada, separado, 
de lo que me rodea, separado de los demás. Al yo experimentarme separada, que esa es parte de la prueba del ser humano, eh, de, de estar encarnada en un cuerpo humano se me olvida mi conexión con el todo. Entonces, al identificarme con mi cuerpo, nada más, y con lo que pienso y lo que siento, me creo que para sentirme segura o seguro, yo necesito controlar todo lo, lo, todo lo que yo creo que es externo a mí. O sea, todo lo que es más allá de la piel creo que es externo a mí y creo que mi seguridad se basa en el control de todo lo externo. El querer controlar siempre lo externo está basado en el miedo. Todo esto lo digo porque eh, eh, una frecuencia alta es, tiene que ver cuando hay más confianza en, en el contacto con mi ser, ¿ok? O mi seguridad está basada en el contacto con mi esencia y no en que lo de afuera sea como yo pienso que debería de ser o, exacto, o buscando la seguridad externa. Entonces, toda esta explicación es para decir que en el caso, cuando estamos canalizando, somos psíquicos o medios, que todos somos, eh, porque somos medios entre el cielo y la tierra y lo que va a salir a través de ti eh, será más o menos amoroso en la medida en que tú manera de actuar esté basada más o menos en el miedo o en el amor. Bueno, todo esto para decir que canalizar hay que, hay que estar manteniendo, y tú lo sabes, estoy segura que estás de acuerdo conmigo, en que mantener, hay que tener una frecuencia alta. Bueno, en fin, todo esto era para contar que muy joven entré en contacto con esta señora, que hoy en día es Dios, que ha sido mi gran amiga, hemos trabajado mucho, y Carmen... Eh, yo la conocí, ella ten, yo tendría como 33, ya tendría como 59, ya llevaba dos años recibiendo mensajes de lo que llamamos maestros y guías, que seguramente a ti te ha pasado, y básicamente la información toda era sobre qué so, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, hacia dónde vamos, de qué se trata el proceso evolutivo del ser humano entre vidas, eh, entre, a través de muchas vidas y muchas muertes, y luego en las siguientes dimensiones. Entonces, eh, todo esto lo digo porque iba a decir que yo había tenido la suerte de que muy joven empiezo en un camino de autoconocimiento que se me hace básico para todo aquel que quiera de verdad contactar, no es su divinidad, nuestra divinidad, porque tu divinidad es la misma que la mía. Hace falta un trabajo de autoconocimiento, a menos que seas muy, a, a menos que ya vengas muy evolucionado, ¿verdad? ¿No? Y te sea como no sé, más inmediato, pero en general, en general, requiere de, ser, de estar atento, alerta y presente. O sea. sí, además, siempre eh, experimentes lo que experimentes, siempre es conveniente estar atento y observador, observadora, porque es fundamental. Has dicho una cosa, has dicho muchas cosas interesantes y surge destacar alguna. Qué importante. Eh, no dar por cierto todo lo que te viene. Es decir, mmm, observar el verdadero origen de, desde el que procede la información es fundamental. Sin darlo por cierto y, observado, y observando, por ejemplo, si necesitas que... O sea, saber si hay ego detrás o si, a ver, o si verdaderamente hay una limpieza en la que verdaderamente estás en conexión y no es por aparentar, no, es por, no crea separación en ningún nivel. Eh, y si verdaderamente nace desde el amor, desde esa conexión que unifica. O sea, si el mensaje, su origen es el amor unificador o si, o si no lo es. O sea, que me parece muy interesante no, no dar nada, por cierto. ¿Esto lo estás diciendo por tu experiencia personal? Bueno, esto surge ahora mismo a través de mí, <ríe> para ti, para mí, para todos. Pero sí, siempre hablo desde la experiencia, claro. Sí, definitivamente el ego. Mira, el tema del ego, que es eh, dicho de otra manera, es el miedo. Mm. Porque el ego es el miedo. Y es, eh, por ejemplo, en mi caso personal, yo eh, he aprendido eh, durante todos estos años 
Carmen ha sido mi mentora y también he tenido otros maestros, pero Carmen ha sido la principal, toda la información recibida a través de ella, aparte que soy una gran lectora. Y eso con respecto a todo el tema del proceso evolutivo del ser humano, la vida después de la muerte, que son temas de los que yo hablo constantemente. Pero, muy importante para mí, lo más importante para mí no es, son esos temas, sino mi trabajo personal, porque tú lo acabas de decir, porque lo más importante desde mi punto de vista, es manifestar lo que soy. O sea, prefiero sentarme debajo de un árbol y, nunca, y no hacer nada, pero seguir trabajando, manifestar quién soy. Me, me explico, o sea, trabajar, manifestar esa luz divina que soy. Ahora, el tener la gran oportunidad de llegar a estas enseñanzas que, insisto, no, no es que ella o yo tengamos la verdad absoluta, yo comparto lo que yo entiendo, igual que tú, y yo siempre digo, si a ti te sirve lo que yo digo, quédatelo, porque esa es la sabiduría de, de tu corazón, y si no, tíralo. Sí. Pero, eh, volviendo al ego, porque todo esto es, quería hablar del ego. Entonces, Carmen y yo hemos hecho, hemos hecho equipo por mucho tiempo. Ella recibe, ella escribe, y yo soy, yo soy buena para hablar, esa es la verdad, tengo un don. No siempre lo hago bien, ¿eh? tampoco quiero decir que siempre lo hago bien, pero vamos a decir que tengo el don de, el de la comunicación, que se me hace en momentos más fácil comunicarlo, ¿ok? Bien, entonces, esto ¿por qué lo quiero decir? Porque por el ego. El tener este don también eh, me, bien, eh, eh, es un regalo de Dios, o sea, yo sé que es la luz a través de mí quien se está manifestando, sobre todo cuando hay una comunicación clara y fluida, hay luz fluyendo a través de mí. Ahora, cuando yo me lo tomo personal, cuando yo me creo que soy yo, eh, aquí el problema, cuando yo me creo que soy yo, que lo, hago, que lo hago yo, sin saber que es el contacto con lo que se está manifestando, es esta luz, ahí está el ego. Y una de las cosas que yo vengo a trabajar, yo en lo personal, es eh, mi necesidad de reconocimiento. ¿Ok? Ok. A mí me da seguridad sentirme reconocida. ¿Ok? Eh, yo sé que al tener un don, tengo el reconocimiento por ese don, ¿de acuerdo? Sí, pero a veces cuando yo, eh, me, yo no sé cómo funciona, pero yo sí me doy cuenta que cuando hay mucho deseo de reconocimiento, ¿ok? Mm -hmm que sería el ego, porque el, el deseo de reconocimiento, que claro que es humano, pero viene de la separación, viene del miedo. Eh, por ejemplo, yo durante muchos años tuve aquí en el hombro izquierdo un frío, un frío constante, no era molesto, pero era frío. Traía después de, ya Carmen me, me, Carmen me ayudó, más bien los guías me ayudaron, te, te, me, era, traía como una larva, o una larva energética, y entonces, ¿qué me explicaron? Que esto va para todos, ¿eh? porque muchos, muchas veces en etapas de nuestros días traemos larvas o cosas pegadas negativas. ¿Y qué, qué, me, qué me dijo eh, Gonzalo, uno de, de mis guías, a través de Carmen? Me dijo, esto es porque cuando, cuando hablas y, te, y, y tu deseo de reconocimiento es grande, se te hace un agujero en el aura como quien dice, de, de, el, el ego debilita nuestro campo energético, ¿ok? El hacer algo por el reconocimiento debilita el campo energético y por ahí se te cuela la negatividad. Esa larva eh, quiere chupar mi luz, o sea, os, en quiere chupar mi luz, pero esa larva, yo le abrí la puerta. Mm. Bueno, el ego, eh, bien a bien, me encantaría filmarlo y decir primero, ¿cómo se abrió el agujero? ¿Cómo entró la larva? No, no, pues no sé, pero... Eh, esto me dice Gonzalo y, me, y, 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 y que es un tema de deseo de reconocimiento. Entonces yo, entonces me dice, cúbrete de luz. Sí, yo hago unos ejercicios, bueno, de hecho lo hice ahorita antes de hablar contigo, pero no nada más, yo hago unos ejercicios donde bajo la luz divina, ¿ok? La bajo por todos mis cuerpos, dentro de mi cuerpo y también la subo desde la tierra. Uno, vamos a decir que me uno con cielo y tierra, me cubro de luz, me imagino en una pirámide de luz blanca y, y digo, nada negativo puede tocarme y, y pido que, que, que lo que salga de esto sea para el mejor bien de todos. Y, pero, imagínate, Nunc, 
Esto lo digo para todos, porque el famoso ego, que lo tenemos todos, ¿ok? Que se cuela por todas partes, porque este, estamos en parte, bueno, yo, en parte, eh, como se dice, con un pie en la luz y con otro pie en la oscuridad, vamos a decirlo así. Eh, no, entonces digo que el ego, o sea, a mí me ha costado mucho trabajo esta... Es decir, yo a veces he pensado, voy a dejar de hacer lo que hago, porque como cómo el deseo de reconocimiento, y no se trata de... Y también sé por mi práctica de meditación y mi, el camino de autoconocimiento en el que estoy, y siempre digo que no se trata de violencia. Es decir, ok, tengo deseo de reconocimiento, ¿no? O soy muy controladora, o soy muy exigente, o soy... En fin, la, lo, las, las cosas que cada quien, en donde cada quien se atore, ¿no? Bien. Y mi camino es un camino de abrirme, abrir mi corazón, de, de, de iluminar, vamos a decir, de iluminar la oscuridad. Entonces, no se trata de decir, ah, bueno, porque por mucho tiempo lo decía así, ah, no, yo este deseo de reconocimiento casi era como si me lo tuviera, como si fuera una capa que yo me tuviera que quitar. No se trata de rechazar, ni sí. se trata de violencia, de violencia, de decir, a ver cómo me quito esto. No, yo así pensé durante varios años. Ahora es porque yo ya entendí que el rechazo a cualquier aspecto de mi humanidad, bueno. Lo único que hace es reforzar aquello claro. que, que quisiera que desapareciera. Entonces, ya no es un tema de rechazo, ahora es un tema de cómo le doy la bienvenida, sí, tengo deseo de reconocimiento, sí. Ok, sí, pues sí, sí, lo tengo. Y sí, sí, también tengo deseo de controlar y tengo deseo de... Eh, entonces, para mí ahora entiendo... Hablando del camino de, de autoconocimiento, de, de, de contactar con la luz, es que en medio de ese deseo que hay de reconocimiento, okay, de, también está lo que no cambia nunca, es el cero, la, el contacto con la presencia. Y entonces yo lo que hago es que veo el deseo de reconocimiento, me abro, me aquieto, me aquieto. A, me, en, en contacto con mi esencia, o sea, como quien dice, me abro a la luz, o sea, dejo de pelear, dejo de luchar, dejo de resistirme y permito, le doy espacio, como quien dice al deseo de reconocimiento que sí, que ahí está, como si fuera un bebé que le voy a dar todo mi amor y nada más aquietarme, darle espacio y estar en contacto con mi esencia, lo va bañando, va, surge la luz, la luz y en esa luz yo espero que eso se vaya iluminando y que, vamos a decir, y que pese menos o que me maneje men menos, ¿sí? En fin, todo esto, yo no sé si me quieres preguntar algo porque no sé si ya esto es muy, un rollo demasiado largo. No, no, pero es muy interesante lo que dices, eh, de hecho... Es para, que, es para que para el que quiera se identifique, sí, porque, sí. porque todos tenemos un poco de todo. De hecho, muchas veces surge comentarlo y demás, y la ocasión nos, nos vuelve a ofrecer esta oportunidad, con lo cual la aprovechamos porque tiene su sentido. Una de las frases que transmito, eh, y se transmite a través de mí, y está por las redes sociales, y que a veces recalco porque tiene su profundidad, es no busquéis la perfección, encontrar la plenitud. Es decir... No hace falta buscar la perfección de esto ya no debería de sentirlo porque llevo muchos años meditando o soy muy espiritual y no permitirse. Porque como tú has dicho, todo aquello contra lo que se lucha, oculta o camufla, le das poder. Entonces a mí me gusta decir, la invitación es la misma que tú has hecho, aunque sea con otras palabras, es abrazarte, permitirte ese momento. Porque a ti, eh, la única parte... O sea, lo único que te puede juzgar a ti mismo eres tú. La conciencia divina, el amor, no te juzga, te permite sentir, te abraza, ve más allá de, de un momento puntual. Entonces, si tú estás en conexión con esa esencia divina, con ese amor que te abraza, tú vas a permitirte sentir y no te vas a juzgar por un momento puntual. Con lo cual es fundamental, claro. 
permitirse sentir, permitirse incluso experimentar esa plenitud eh, en medio de la percepción de buscar el reconocimiento o buscar eh, o ver separación. Si cuando surge eso, lo importante es el darse cuenta. Y tú al darte cuenta ya estás siendo luz, estás permitiendo que la luz entre a través de ti. Es decir, me estoy dando cuenta de que vibraba de una forma determinada. Y ahora, con amor, me vuelvo a centrar, a equilibrar, a unificar. Exacto, exacto. Sí, exactamente. Así es. Entonces, según yo, eso es lo único que hay que hacer, estar volviendo al centro y unificarte una y otra vez. Mm. Entonces, nada, con respecto a este tema de la larva y el frío, todavía no se me ha quitado por completo, ¿eh? No me he quitado por completo, de repente lo siento y, este, y vuelvo y me cubro de luz. Eh, incluso le digo, no puedes estar aquí, busca la luz en otro lado, no puedes estar aquí chupando mi luz, busca la luz, busca la luz, pero aquí no puedes estar y me vuelvo a cubrir de luz. Pero no creas, no se ha acabado de ir, de vez en cuando aparece ese frío aquí y digo, bueno, ya ni modo, mira, igual me muero y ahí sigue. O igual me muero con el deseo de reconocimiento, no importa. Pero yo ya sé, es que no, no porque como es, es que da igual lo de la perfección, más bien yo ya sé, ya sé cuál es el camino, que es volver al centro. Esa es mi única responsabilidad realmente, volver al centro y volver al centro. ¿No crees? ¿No? Este, me estaba viniendo eh, tu responsabilidad y la de todos. O sea, sí. la autoexigencia no tiene ningún sentido, puede ser autodestructiva, además te baja la vibración, eh, permanecer en culpas por lo que has sentido tampoco tiene mucho sentido, o sea, es una baja vibración. Cuando tú te aceptas, incluso está la creencia que mucha gente se culpa, eh, podría haber actuado de otra forma, soy culpable por haber actuado así. Una frase de los libros es, cada persona actúa acorde a la conciencia que experimenta o a la inconsciencia que le domina. Eh, invitando a la aceptación del ritmo de cada uno. Pero como no hay separación, lo que es dicho para la aceptación de los compañeros, como a mí me gusta decir, eh, también te vale para ti. Entonces, acepta que tú actuaste acorde a la conciencia que experimentabas. No podías actuar de otra forma. Y gracias a esa experiencia, ahora tienes otro estado de conciencia que te puede abrir las puertas a estar actuando más coherentemente. Pero mi invitación es siempre a abrazarte en el momento en el que estés. Que conectes con esa conciencia de lo que eres que te abraza en todo momento. Porque el amor unificado no te juzga. La divinidad no te juzga. Entonces, eres es. la creencia de verte separado desde la visión de creerte separado desde la que se emite el juicio. O sea, que céntrate, equilíbrate y unifícate a lo que eres eso que está más allá del nacimiento y de la muerte, que en verdad te abraza en todo momento. Y ese, esa es la oportunidad que cada ser tiene. Ese es el regalo, ese es el privilegio, esa es la oportunidad. Así es. Los anuncios aquí presentes son colaborativos. Tienen un sentido en su sector, en su área y en su ámbito. Soy Sonia, de Ser Sistémica. Te ayudo en tu proceso de crecimiento personal desde un enfoque sistémico. A través de la terapia y de diversos talleres y formaciones que ofrezco, te acompaño a que puedas liberarte de todo aquello que te impide ser tú misma. Tanto de tus miedos como de tus heridas personales y transgeneracionales. Bueno, pues entonces estábamos hablando del ego y del psiquismo y de la mediunidad. A ah, una cosa que me ha gustado mucho, que te, hacia donde iba mi, por, iba mi conversación hace un ratito, que tengo la, la fortuna de poder unir dos temas que me fascinan. Uno es el autoconocimiento, porque ese es la, mi camino de vida, y el otro es... Eh, 
todo lo que yo comparto de la vida después de la muerte o el proceso en el que estamos involucrados, ¿no? Evolutivamente. Pero, fíjate, yo hasta hace muy poco he empezado a unir lo que es importante es entender que todo lo que yo vaya entendiendo en vida, vida sobre quién soy e intentando actuar desde ese amor incondicional que soy, porque como dices tú, la divinidad no juzga, el amor incondicional no juzga, y eso es lo que somos, claro. Entonces lo que yo soy, o tú eres, o quien nos oye eres, lo que tú eres, no juzga. Entonces, es todo esta, el condicionamiento es el que juzga, ¿no? Pero todo el entendimiento que yo puedo ir teniendo en vida sobre mi esencia y también mi humanidad, me lo llevo conmigo del otro lado. Entonces, entonces porque yo llegaré, eh, cuando llegue del otro lado, en cada muerte, yo llego al nivel, eh, de, al nivel de luz que me corresponde de acuerdo al nivel de conciencia que he adquirido en vida. Y allá... Seguiré aprendiendo, seguiré entendiendo y luego tendré otra vida donde pondré, pondré en práctica aquello que haya entendido entre vidas, digámoslo así. Eh, pero para mí es un enorme... Es que mira, yo me acuerdo cuando yo tenía... Bueno, yo tengo 64, ¿eh? yo tenía 40 años, yo di un taller aquí en España eh, por primera vez de un taller sobre la vida después de la muerte. Y me acuerdo, es que yo estoy, desde luego, ¿sabes qué? Yo, yo no sé si, yo no sé, yo a nivel personalidad me sigo enganchando con muchísimas cosas y todo. Y tengo el ego y todo lo que tú quieras. Pero a nivel, en, 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 voy, en, en, mi entendimiento sí se ha ido expandiendo, ¿ok? Entonces me acuerdo que en ese taller que yo di, eh, de dos días sobre la vida después de la muerte, yo, yo, yo estaba toda tan, bueno, y como siempre he estado tan metida en el tema del autoconocimiento, de quién soy y el trabajo personal, que yo decía, pero yo para qué voy a hablar de lo que pasa después, si lo más importante es lo que pasa aquí, porque lo que pasa después va en relación directa de lo que pasa aquí, entonces, ¿para qué vamos a hablar de allá? Mejor hablemos de aquí. Sí, pero era yo muy rígida. <risa> bueno, sigo siendo, ¿eh? pero menos, un poco menos. Algo, algo sirve en los años, digo yo, de algo, por lo menos que se nos vaya quitando la rigidez. Entonces me acuerdo que mucha gente me hacía muchísimas preguntas de lo de allá y yo decía, no, 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 olvídense, vamos para acá, otra vez para acá. Hoy en día doy muchos talleres de lo que sucede del otro lado, pero ya, ahora ya los combino, o sea, y, y, po, hablo de tan, eh, tan importante es lo que hacemos aquí y entender lo que sucede allá porque mientras más preparados estemos, más fácil, eh, no solamente más fácil será el tránsito, sino más, más entenderemos cuando lleguemos del otro lado y en, entenderemos los distintos niveles, entenderemos mucho más. Eh, y, no sé, lo apreciaremos aún más, o sea, nuestro entendimiento, pues mientras más entendimiento, más luz eres capaz de aportar al mundo en la Tierra y más luz eres capaz de soportar cuando llegues del otro lado, y cuando digo la palabra soportar, hablo de, eh, no sé qué otra palabra en español habría, ¿no? Porque no es que soporte, de soportar como una carga de peso, sino quiero decir, la cantidad de entendimiento o de, 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 de deseo que yo tenga aquí desde, de actuar desde mi esencia me abre a, hacia más luz, ¿verdad? Sí, hay que estar preparado, obviamente. Entonces, cuando yo llego al nivel de luz que me corresponde, por nivel vibra, por frecuencia vibratoria, porque a lo, que, lo que te quiero decir, y le, le quiero decir al público, es que no podemos llegar a un nivel de luz más alto del que nosotros podamos captar vibratoriamente, no lo soportamos, o sea, haríamos cortocircuito, a eso me refiero con soportar. Sí, prepararse para... Exacto, porque... Tú llegas donde, al, al nivel donde tú eres capaz de recibir o percibir la, esa luz. Claro que hay muchísima luz, pero los niveles en la luz hay, bueno, 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 o sea, eh, eh, niveles altísimos de luz donde, pues si mi nivel de conciencia no, 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 no está ahí, no lo voy a poder, no lo puedo ni entender, ni recibir, ni, okay, lo cual es algo que me parece sumamente interesante. 
Sí, eh, de hecho es así en el sentido de que el cuerpo tiene que estar preparado y prepararse para ello pues limpiarse de traumas, de apegos, de visión, de creencias limitadas, de ver separación. Según vayas estando preparado como forma física, así es la experiencia vibracional que el cuerpo está preparado. ¿eh? Entonces, vibrar, eh, hay determinadas vibraciones que, que requieren un, un vehículo muy preparado. Eh, en mi caso he estado más de una década de vida contemplativa. Eh, y muy en silencio para estar preparado ahora para transmitir al mundo entonces cuando hablas de, digo yo también te puedo hacer una pregunta eh, uh -huh. cuando hablas de vida contemplativa ¿a qué te refieres eh, exactamente? ¿cómo es esa vida contemplativa? ¿cómo uh -huh. ha sido? digo un ejemplo ¿cómo ha sido? Sí. bueno pues vivía en un sitio en... o sea tras ciertas experiencias del camino de Santiago tú ya que has leído parte del libro pues tras esas experiencias tan potentes, pues con la vibración del amor, de la paz y con la conciencia del todo, pues al volver y al ver que no encajaba y demás, pues ya intuía que mi camino no pasaba por volver a trabajar como se conoce un trabajo. Entonces me retiré, no volví a trabajar y estaba gran parte del día pues en silencio, en una habitación o en la casa, pero contestando algún correo, sí escribí artículos, pero cuando me invitaban a retiros o congresos o tal, pues decía que mi vida, la vida que llevaba, no pasaba por ahí. Y luego ya, desde el 2017, pues ya estoy activo y ya sí voy a congresos, retiros que me invitan y centros y demás. Pero durante 12 o años o algo así, pues estaba mucho en silencio. No, no salía, no salía mucho. Pero bueno, la humanidad y el momento actual pues requiere... Acción. Acción. Definitivamente. Sí, sí. Estamos en un momento de acción. Es un momento. Anclar, anclar luz, anclar mucha luz, anclar luz. Sí. De hecho, así a modo de compartir entre nosotros, como si nadie nos escuchara, con toda confianza, pues a los 28 años físicos, intuí que a los 35 iba a morir físicamente. Aunque siempre, ya desde hace tiempo, estoy en contacto pues, lo, con lo que soy, que no nace y no muere. Pero físicamente pues iba, se me dijo o percibí que iba a morir. Y bueno, tan tranquilo. Seguí viviendo, no me puse nervioso porque sabía que lo único que iba a morir era el cuerpo, no, no yo, no lo que soy. Entonces no cambié nada y seguí tan tranquilo. Y se me dijo a los 28, pero luego a los 33 se me transmitió que en vez de morir físicamente a los 35, lo que iba a morir era la pasividad, es decir, iba a estar preparado para estar activo y colaborar activamente, porque, la, como has dicho tú, se, es, se requiere que quienes están preparados estén, eh, estén ahí, colaborando y actuando. Así es. Así. Y entonces, bueno, físicamente sigo, no morí. <ríe> se requiere... Y sal, como quien dice, volviste a salir al mundo. Te recuperamos, no, te volvimos a recuperar. Sí, pero porque la participación de todos es fundamental. Todos, todos, porque esto es un tejido entre todos, 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 todos estamos aportando algo. Sí. Incluso, es que también me iba a atrever a decir que también, incluso aquellos que están en la oscuridad, es decir, la ignorancia total de quién son, no es que estén aportando luz, pero son parte del tejido. ¿Estás de acuerdo, no? Son parte del tejido. Eh, es necesario. Es parte del de, Es necesario. Es que. Por ahora es necesario. Por ahora. Como no hay separación. Exacto. Esos compañeros, que son una parte de ti mismo, hacen la función que por vibración ahora mismo corresponde al planeta. Es decir, cuando juntos pasemos a un nuevo ámbito de conciencia, ya hay roles que dejan de darse por, por vibración, Exacto. por naturalidad. Que no por lucha contra esos roles, porque 
acordaos de lo que ha dicho la compañera y de lo que tantas veces he dicho. Si se lucha contra algo, le das poder. Entonces, cuando pasemos juntos a un nuevo ámbito vibracional, ya hay compañeros que dejan de, de hacer ciertos roles. Exacto. Ya no es necesario para la conciencia, claro. eh, la conciencia de todos, para la conciencia eh, colectiva, ya no es necesario ese grado de oscuridad porque hemos dado todos un salto a una frecuencia más alta. Inclusive, yo me imagino ¿no? que, porque mucha gente a mí siempre me pregunta sobre el dolor, me imagino que a ti también, y, y lo que yo entiendo es que, bueno, el dolor es inevitable como seres humanos, pero el sufrimiento que sí es evitable, porque el sufrimiento es cuando uno rechaza el dolor. O sea, pero a lo que voy con esto es que en la medida en que elevamos nuestro nivel de conciencia, que quiere decir que hay más luz, más contacto con la luz, menos peso de la separación, menos peso del miedo, menos peso de la desconfianza, hay más luz. Entonces, el sufrimiento no es necesario. Claro. No sé si el dolor, la verdad, no lo sé, porque para mí hay una diferencia entre ambos. ¿Tú qué opinas? Desde luego hay ciertos estados de conciencia que el sufrimiento ya no entra como un mensajero en tu vida para transformarte. O sea, Exacto, eso es lo que yo creo, que ya no es necesario. El sufrimiento, eso seguro, además lo puedo decir desde la experiencia. No eh, desde la percepción o el apego a la creencia de la iluminación, que en Oriente se habla, la iluminación es la ausencia de sufrimiento. Desde mi experiencia, además en el libro se dice que la iluminación no existe en tanto que si, si buscas un estado creyendo que tú estás separado de ese estado, estás cayendo en la trampa de creerte separado. Pero, como, pero la iluminación como estado en el que el sufrimiento ya no entra en ti, eso desde luego se puede experimentar. Y, y ya lo que te visite, que pueda ser tristeza, incluso alguna vez el dolor físico, nunca ya sería percibido como sufrimiento y no le darías gran poder. Sería un mensajero que te visita, que abrazas, pero en ningún caso eh, te apegas a él o crees que tú eres ese dolor o esa tristeza. O sea, llega un estado de conciencia en el que todo lo que te visita es observado sin juicio. Pero ya hay cosas que no necesitan, eh, que no pueden tan siquiera visitarte, porque ya no les das el poder para que te visiten y ya no es necesario en tu vida. Pero sí invito a que todo lo que te visite sea abrazado, porque si no, estás creyendo que lo que te visita pues, es algo ajeno a ti, algo que no tiene sentido. Y ya ahí puede haber rol de víctima, puede haber bueno, cosas que hemos dicho antes. O sea, mi invitación es a que abraces todo lo que te visite, pero poniéndolo en su justa medida, en su equilibrio, en su, en su observación justa. Yo, eh, escuchándote que... Yo precisamente estoy en la etapa en la que estás, de la que estás hablando. Mi, vamos a decir que en lo que me concentro es en abrazar lo que me visita, como lo dices tú, lo que surge, abrazarlo. Y para mí abrazarlo quiere decir darle espacio. Esa es la etapa en la que estoy. Mm. Hace ratito, por ejemplo, ahorita hace ratito vino eh, la persona que es eh, el jardinero y uno de, son dos que vienen una vez al mes y uno de ellos, él y yo hacemos cortocircuito. Entonces, yo no sé, no sé por qué sigue viniendo, pero porque los, los, lo mandan de la compañía, yo no, pero bueno, el caso es que hoy hizo cortocircuito otra vez conmigo, y porque le pedí que hiciera algo, pero ya no le gustó, el caso es que se fue. A lo que voy con esto es que cuando él se va, yo sentí un golpetazo aquí emocional, ¿no? Sentí un golpe, muy desagradable, muy incómodo. Entonces Claro, me sentí rechazada, me sentí, él, vamos a decir que él, es que no importa, se fue y yo sentí esto. Mm. Como tengo ahorita en este momento de mi vida la práctica de estar atenta a lo que surge, surge este golpe incómodo, doloroso, no reaccioné, no dije nada, me quedé callada, nada. No le, él se fue, no le dije nada al compañero, el compañero como si nada, siguió haciendo su 
su trabajo, el, y me quedé con la incomodidad. Entonces, con ese, porque puedo decir que fue doloroso, porque yo cuando alguien me rechaza lo vivo como con un dolor, yo, no sé los demás, es doloroso. Y a lo que voy con esto es que ese dolor eh, pasó justo antes de que tuviéramos este son. Y noté como el dolor o eso, esa sensación como que me bajó un poco la, la pila, me, me, me bajó un poquito. Pero, eh, como, pero dije, no, 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 o sea, siéntelo, 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 déjalo, déjalo, siéntelo. Me sentí muy vulnerable, muy vulnerable. Y ya se está como pasando, ya está medio pasando, pero... Eh, el permitir esta vulnerabilidad es a lo que, en mi caso personal, ¿eh? es a lo que yo le llamo darle espacio, a lo que yo llamo, no le digo abrazarlo, sino en mi caso donde yo estoy es eso, nada más, no reacciones, siéntelo, no reacciones. Tenía ganas de llamar corriendo a la, a la empresa y decirles, pues que este señor no vuelva a venir, porque es, es que todo eso son tonterías, o sea, no, 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 dije no. Bueno, no sé por qué quise dar este ejemplo, quizá porque me acaba de pasar. Sí, eh, pero sí. Está, está muy bien. Esos pensamientos que la mente origina se observan y no les das poder. Con lo cual, ahí ya hay una liberación de la identificación total. Con claro. La... Sí, dale, dale, pero quiero agregar algo, perdón. Sí, sí eso, eh, eso es lo más profundo y consciente que se puede hacer. De acuerdo, pero eso no quita que no es desagradable. Ah, bueno, pero claro. Se siente, ok. Entonces... Claro, según yo, esto, esto es para profundizar en esto, no contigo, como amigo ahorita hablándolo, el no reaccionar, el simplemente quedarme con lo desagradable, permitirlo, nada más, siéntate con esto. Para, ay, ya se me fue lo que te iba a decir, eh, algo que tú acabas de decir, para mí eso es lo que, esa es la no identificación, o sea, si yo hubiera reaccionado, claro. si yo hubiera llamado al papá y le hubiera dicho, si lo, eso es identificarme, reaccionar y generar más desarmonía. Eso es lo que quiero decir. Eso es. Por eso eh, que, el pensamiento, que el pensamiento se origine es comprensible, pero cuando ya no hay identificación total con los pensamientos ni dominio total del ego, hay una observación consciente. Eso es conciencia. O sea, la conciencia no significa que no se origine un pensamiento. Bueno, exacto, desagradable la, o emoción. Claro, la conciencia es gestionarlo con conciencia, o sea, gestionarlo conscientemente. Y elevarte por encima de la identificación con ello y salirte del dominio, que si te identificas te va a arrastrar. Con lo cual, ahí ya hay conciencia, ahí ya hay liberación. Porque observas lo que ocurre, pero no te domina. Con lo cual, eso es conciencia, claro. Sí, sí eso es conciencia. Y también aclarar que eso a veces sucede y a veces no. Bueno. Eh, es decir, a veces sí y a veces no, por lo menos en mi experiencia. Mm. Entonces, a veces hay claridad y no hay reacción y a veces hay una reacción. Claro que mientras más entendimiento hay, la reacción puede ser más corta y más rápida también. Y, y la, te frenas, o sea, empieza la reacción y te frenas. Y dices, espérate. Bueno. <risa> Muy interesante. Eh, bueno, aquí abajo podéis ver sus redes sociales y demás. Eh, una pregunta, ¿eh? ¿ahora dónde...? Porque bueno, he visto aquí en su web y demás, podéis ver que haces un montón de eventos. ¿Ya he visto algún evento? Aquí tengo tu web. Eh, bueno, pues que alguno pone entradas agotadas... <risa> Pero... No, eso, eso lo puso mi colaboradora. Dije, no hay ninguna necesidad de poner eso, pero ella cree que eso es buena publicidad. Dije, bueno, okay. Por eso lo puso una de mis amigas colaboradoras. <risa> bueno, eh, pero el caso es que hace, que hace muchos eventos. He visto que haces eventos en Mallorca, que haces eventos en Madrid. En realidad hago eventos en España y en México, que son los dos lugares donde yo vivo. Okay. Este, hasta ahora esos son los lugares, porque yo vivo la mayor parte de en España pero luego un, una cuarta parte de mi vida o más tre, está en México porque mis hijos viven en México y además tengo un nieto, entonces estoy mucho en México, entonces tengo la suerte de poder hacer cosas ahí también. Sí. Eh, 
Entonces, así es. Pero tampoco hago tantos eventos, hago lo que puedo, tampoco tantos, porque no tengo tiempo para tantos. También tengo una vida, también tengo, digo, tengo esa vida que me fascina, que me fascina, pero también trato de equilibrarla con, otra, con otras cosas para no volcarme en una sola cosa, sino mantener un cierto equilibrio. Sí, fundamental. Eh, fundamental. Sí, fundamental, ¿no? ¿Hacia dónde más quieres llegar, ir con esta conversación? Porque ¿Algo más de mí o, al, o algo bueno, Era para que comentases eh, cómo colaboras. Ah, con el mundo. Con el mundo, con las personas y que a través de tu web, que aquí abajo se puede ver, la gente se pueda poner en contacto contigo para acudir a tus encuentros. Bueno, qué mono, yo, yo te lo agradezco muchísimo. Bueno, desde luego yo colaboro en las redes sociales, en el canal de YouTube y en Instagram. Y en, estoy en varios. Eh, pero bueno, los más grandes son el, el canal de YouTube, desde luego, y Instagram. Pero, y, y luego, hoy por hoy, tengo he estado empezando a hacer más cursos, tengo más ganas de talleres y de cursos para profundizar un poquito más. Mm. Yo veo que mi, mi, mi trabajo, lo que yo hago es un poco sacudir y despertar para que luego la gente siga buscando por su, en su propio camino. Eh, sacudo y despierto. Estoy convencida de que estoy aquí en, este, en esta vida y en este momento, igual que tú, estoy aquí para anclar luz. Es decir, anclar luz. ¿Y qué quiero decir por anclar luz? Que en la medida en que yo reacciono más desde la luz y menos desde el miedo, como lo que pasó, no me quiero poner de ejemplo, pero como lo que pasó hace un ratito que no reaccioné, cada vez que nosotros, ante esa incomodidad que nos pasa a mí, todo, varias veces en el día, o muchas, o sea, de impaciencia o de me vino la culpa, me, cada vez que yo o tú no reaccionas ante ese golpe emocional o esa, y no reaccionas desde la creencia que eso es lo que eres o desde de, que eso viene del miedo, ahí se hace más luz. Mm. Eso es anclar luz. Es, digo, hay otras formas de anclar luz, a través del servicio, a través... Pero anclar luz es cuando yo traigo luz a mi oscuridad y no actúo desde mi oscuridad. Entonces, porque el otro día me decía alguien, en una de las reuniones del colegio, de amigas del colegio, pues hablan mucho de la guerra de Ucrania en estas reuniones. Mm. Y entonces algunas de ellas decían, pero es que, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y yo decía, pero es que, es que con nuestra sola actitud, independientemente de que tú quieras donar o ayudar con tu tiempo, con nuestra actitud ya estamos ayudando, anclando luz, en, pero no solo para Ucrania, para el planeta entero, cada vez que yo insisto cada vez que yo no actúo desde mi oscuridad. Lo que hay que ir entendiendo cada vez más ¿no? es cuándo estoy actuando desde la oscuridad, que es cuando yo reacciono desde el, el rechazo de lo que no me gusta. Porque, por ejemplo, si yo le hubiera dicho algo a este hombre o hubiera llamado a la empresa a quejarme, en ese momento, eso no quiere decir que mañana desde un lugar de ecuanimidad a lo mejor hablo y digo, a ver, está pasando esto, vamos a ver si lo podemos arreglar, ¿no? Pero a lo que voy es, cuando pasa algo, pasa algo que no nos gusta, esto lo digo por mí, pasa algo que no me gusta, me dijeron algo de cierta manera, me cancelaron esto, no fue lo que yo esperaba, en fin, siento un golpe aquí, mental, y digo mental y emocional porque surge alguna historia, ¿Cómo se atreve? No es posible. Debería de ser distinto. No, de, de juicio a lo que está pasando y que yo surge enojo, dolor, rechazo, eh, culpa, eh, bajo tu estima. Y desde ese lugar, como yo lo rechazo, porque si yo hubiera contestado al hombre, si yo le hubiera dicho algo, ¿desde dónde estoy actuando? Claro. Es, estoy actuando, le hubiera dicho algo desde que no me gusta lo que estoy sintiendo y como me has hecho sentir mal, entonces ahora te voy a castigar. Pero es que no me estoy dando cuenta que él no me ha hecho sentir mal. Él es él. Él hace lo que él puede. Pero su actitud destapa en mí patrones mentales y emocionales que mm, eh, eh, reaccionan a... Ah, porque 
no me gusta lo que él hace, entonces no me gusta, no me gusta, pero mi reacción viene del rechazo a lo que me hace sentir lo que él hizo. No sé si me estoy explicando. Exactamente. Y, Además, y desde ahí apoyo la oscuridad. Quiero anclar luz. Entonces, cuando se destape un botón dentro de mí, me da igual, baja autoestima, culpa, rechazo, injusticia, me hicieron sentir, y que me, además me creo que él o ella me lo hizo sentir. Y reacciono desde ahí, ahí viene otra vez el miedo, ahí viene la oscuridad. Hay que traer luz a lo que estamos sintiendo, a lo que, a lo que está pasando dentro de mí. Pues si es que hay que volver a uno siempre, hay que traer luz a lo que pasa en uno. Claro, además, bueno. además esto se hila con lo que decía decías antes, decíamos, compartíamos, el vibrar alto, eh, el traer luz, el anclar luz, el ser luz, eh, consiste, entre otras cosas, eh, bueno, hay, entre, siempre me sale la palabra gratitud porque la gratitud es muy importante, agradecer todo lo que ocurre en la vida, pero eh, enfocándolo a lo que estamos hablando, el anclar luz, es responsabilizarte en la gestión de lo que percibes y sientes. O sea, dejar de buscar culpables externamente. ¿Cuánta energía se invierte en buscar culpables? O en como dices tú, eh, es que me saca de mis casillas, me hace enfadar, me hace enojar, me hace sentir esto. No, no. Lo que tú has dicho, he eh, explicado muy bien. Lo que sientes, gestiónalo con, con luz, con conciencia, con el abrazo hacia ti mismo y la observación consciente. Pero nadie es responsable. De hecho, una de las frases también que me surge recordar de los libros es no hay enemigos a batir, sino inconsciencias que salen a la luz. A sacar a la luz, sí. sino inconsciencias que salen a la luz y que hay que amar. Claro. Y que hay que abrazar, que hay que darle espacio. Eso me gusta. Exacto, no hay ningún enemigo a batir. Simplemente surge algo de adentro que hay que darle espacio y permitirlo, airearlo. Este. Y yo le hago lo mismo a él. O sea, yo le apreté todos sus botones. Y entonces él salió, se fue. Porque digo, ah, no, yo esta señora, adiós. Y bueno, muy bien, entiendo que esa fue su, esa fue su reacción. Y bueno, y yo, yo, decía, yo me sentía muy mal, pero dije, gracias que pasan estas cosas, porque así puedo ver, me da oportunidad, por eso estoy en el planeta, por eso estamos en el planeta, para que nos pasen esas cosas, para precisamente no, no abatir enemigos externos, sino volver a traer luz dentro de uno. Entonces, Reformar interesante. Esas, esas identificaciones. Los anuncios aquí presentes son colaborativos, tienen un sentido en su sector en su área y en su ámbito. La humanidad se encuentra en un momento trascendental. Inum colabora activamente en la expansión consciencial y en abrirla a través del camino del amor y la conciencia de verdadera unidad. Esta vibración hecha libro narra el viaje a la divinidad a la conciencia de lo que somos, el viaje de un hombre que se trasciende a sí mismo para servir a la humanidad en conexión directa con la divinidad, en su reconocimiento como hijo que se experimenta en el Padre y que se sabe uno con todo. Y como él dice, la información que está en uno está en todos. Él nos abre y acompaña a nuestro reconocimiento divino. Esta energía transmitida en el libro ha transformado la perspectiva y la vida de muchos lectores, haciéndoles integrar lo que es verdaderamente fluir, la aceptación, la sencillez del espíritu, conectar con su versión más consciente y expansiva. Es una vibración que transforma perspectivas, colaborando en tu propio viaje a la divinidad, a la conciencia de lo que en verdad eres facilitando tu transformación, disolviendo la dualidad. Este libro es directamente existencia transmitiendo el proceso de concienciación. Te acompaña en tu proceso y te pone de manifiesto lo que te vas encontrando en el camino y te facilita fluir sin identificarte con trampas egoicas que van apareciendo en el camino. 
Este libro tiene el poder de transformar conciencias, de expandirte. Es el momento de ser lo que verdaderamente eres, más allá de los disfraces. Sí, bueno, eh, te iba a comentar algunas cosas, pero como ya llevamos un rato y, y es posible que por la hora que es tengas cosillas que hacer, pero bueno. Eh, si quieres algo más lo podemos hacer, al fin que tú luego arreglas este video. Bueno, estoy, estoy en tu web, que aquí abajo podéis ver, y hay en un apartado que pone práctica y me parece un apartado muy interesante. Ah, ya se me había olvidado que tenía eso, sí. Pues pone, ¿cómo practicar la aceptación? O sea, hablas de la aceptación. Cuando sí, sí. te dicen algo que no te gusta. Bueno, tienes varias cosas ahí muy interesantes. Es verdad, aunque mis mejores prácticas, que tienen que ver con todo esto, que hay muchas, están en Instagram. Mis, todas mis prácticas, mejores prácticas, están en Instagram. Es mejor Instagram que mi web. Bueno, aquí abajo podéis ver web, Instagram y canal de YouTube, que también lo tengo abierto. Sí. El canal de YouTube, bueno, tienes eh, vídeos que desde luego darían para profundizar, pero que lo haremos en otros compartires y demás. Pero vamos, tienes títulos interesantes, Despertar al infinito, la forma en que enfrentas tus dificultades te acerca o te aleja de la luz, Entendiendo que el acercamiento a la luz o el alejamiento de la luz es a la forma consciente de, en el que lo vivas. Porque como hemos dicho antes, lo que eres no se aleja ni te acercas. Pero vamos, es un título interesante. Es más fácil echarle la culpa a alguien que enfrentarte, que enfrentar el vacío de no tener de qué agarrarse. Cómo empezó mi interés por la vida después de la muerte. ¿Por qué? El, el hijo pasar por la muerte de un ser querido tienes temas muy interesantes de los que tratas y a través de tus redes sociales bueno, ahí, aquí las podéis ver invitados a verlas aquello que vídeos y demás que llamen la atención y podéis contactar con la compañera para también para informaros de lo que hace y de asistir a sus eventos ya sea en México en, o en distintos puntos de, de España hay un correo, en la página web hay un correo al que pueden escribir y les contestamos. O sea que... Siempre. Ahí. Aquí también podéis ver el correo. <risa> y tal. Así que, bueno, eh, antes de despedirme de quienes nos escuchan, eh, te invito a... Bueno, reitero mi gratitud por este compartir tan interesante. Muchas gracias por tu predisposición a compartir. Gracias también por lo que haces, que en estos tiempos es importante. Pero te invito a decir unas palabras para, para despedirse, entre comillas. Así que ahora, me, ahora diré unas palabras, pero a ver, antes me surge invitarte a ello. Ay, no. Bueno, gracias, ¿eh? me ha encantado. ¿Qué les puedo decir? Gracias a todos ustedes. Yo lo, lo que les puedo invitar es, a, de, a que ya los hemos estado hablando, no que yo, es que no se peleen. Con, ni con lo que sienten ni con lo que piensan sino que simplemente aprendan a mantenerse más centrados en medio de lo que pueda surgir dentro de ustedes ese es ese es el camino para iluminar cualquier cosa que nos esté molestando internamente mm. me estoy repitiendo pero muchas gracias gracias a todos, gracias a ti ¿no? me ha encantado, ¿eh? me, me, me ha abierto muchísimo o sea, me alegro, me alegro que... he, he contado mil cosas que nunca he contado porque quizás nadie me las pregunta pero ahora las he compartido y me encantó me alegro que te haya sentido me, me sentí acompañadísima por ti y totalmente en mi casa Qué bien, me alegro porque eso es que has experimentado y te he podido transmitir y hemos estado preparados para transmitir y percibir que hay confianza, naturalidad y, y que es momento para compartir con, desde ahí, con amor, confianza, naturalidad y sabiendo que somos aceptados, abrazados y amados. Así, 
Así que reitero mi gratitud. Eh, también compartir que el siguiente compartir será posiblemente dentro de dos semanas. Durante más de un año este programa ha sido semanal, pero desde ahora, salvo excepción, el programa pasa a ser quincenal porque, bueno, eh, como ya os he ido contando, estoy también haciendo muchas cuestiones, acudo a retiros, a congresos que me invitan, también organizo eventos y demás. Entonces, desde ahora será quincenal y pero es una alegría compartir los miércoles y bueno, compartir es tan interesante como el de hoy con la compañera que aquí podéis ver sus redes sociales una vez más su Instagram que tiene cosas muy interesantes y su correo electrónico y su canal de YouTube así que bueno, este canal fue creado también para que conocierais a compañeros, compañeras sean estos más o menos conocidos por lo que hacen porque en estos momentos quienes percibimos estar activos es importante. Así que gracias por, por lo que hacéis, gracias a ti en particular, compañera. Y, y bueno, la invitación que ha hecho la compañera a la que me sumo y lo que siempre os digo al final de cada programa, vibrar alto, que la asistencia lo agradece, conectar con vuestra versión expandida. Un abrazo y gracias. Gracias. En Nunca Expansión se permanece con respeto, aceptando toda forma de ver la vida, colaborando con ello en mantener encuentros de alta vibración. No necesariamente se percibe sentido en todo lo que se escucha. A cada uno le toca discernir, escuchar, investigar y experimentar.
Hola a todos, me llamo Nunc, orador conciencial y autor de libros de conciencia y transformación. El 1 de julio de este año 2022, viernes, por la tarde, estoy como ponente en el congreso que organiza Foro AC. Profundizaré en el viaje a la divinidad, el viaje a la conciencia de lo que en verdad somos. Un viaje apasionante en el que podréis profundizar y escuchar lo que se va encontrando uno en el camino, porque todos realizamos ese viaje. Un cordial saludo a todos los amigos de Foro AC. Nos vemos el viernes 1 de julio por la tarde en el Congreso. Y el Congreso continúa sábado y domingo. Un abrazo y hasta pronto. Si organizas eventos, congresos o entrevistas, eres creador de contenido multimedia, das algún tipo de terapia y quieres mejorar la calidad de tu proyecto, esta propuesta es para ti. Servicio de postproducción y diseño gráfico. Nos dirigimos a un paradigma consciente y desde este canal contribuimos a construirlo, a que se plasme y juntos experimentarnos en un nuevo ámbito de conciencia. En ello son también partícipes todos los invitados, todos los participantes, anunciantes y patrocinadores. Por ello, todos los que participamos en el contenido del canal y en sus mensajes que expanden y que colaboran a aumentar la vibración, respetamos el espíritu energético que lo envuelve y que construye la humanidad consciente y colaborativa que entre todos estamos originando. Es el momento de todos. Ahora, suscríbete. Nunc Expansión el canal de la expansión consciencial. Este es un canal en el que todos los participantes, espectadores, entrevistados, anunciantes, patrocinadores y presentador somos potenciadores directos en la expansión consciencial, porque esta vibración es para cada uno y para todos. Cada uno es partícipe. Los espectadores con sus comentarios en los vídeos compartidos en el canal. 
los entrevistados con su exposición y la forma de realizarla, los anunciantes y patrocinadores con sus productos, eventos, dones y talentos, y el canal con su compromiso a que el espíritu de expansión sea alimentado, y todos en su difusión. Ya puedes escribir e informarte para ser entrevistado, anunciarte o patrocinar el programa. Infórmate, infórmanos y escribe a eventosdenunc.com Tu expansión es la expansión de todos. Todos colaboramos entre todos. Es el momento de dirigirnos juntos a un nuevo ámbito de conciencia. Con alegría se te informa y organizamos una entrevista, unos spots y o oh, un patrocinio que colabora a expandir tu propósito, tu arte que toca corazones, tus inventos que colaboran, tus proyectos que expanden, tus libros de conciencia, tus eventos que organizas, congresos, terapias, etc. Todos por respeto mutuo y por conciencia, por colaborar, por expandir, por transmitir, por compartir, por comunicarnos verdaderamente, nos comprometemos a que este canal sea un altavoz de conciencia y consciente, directo, colaborador y exponente, en la expansión conciencial en la que todos estamos envueltos.